Ali Babacan liderliğinde kurulan Deva Partisi bir anket yaptırdı. Yapılan bu ankete göre vatandaşın %36'sı mevcut siyasi partilerden memnun değilmiş. Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin ilk anketi şu şekilde. Yapılan ankete göre yeni bir partiye oy verebileceğini ifade edenlerin oranı en az %17 ile %18 civarında. Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir bu haberi paylaşıyor. Deva Partisi'nin Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki genel merkez binasındaki fiziki çalışmalar tamamlandı. Ancak yeni tip koronavirüs nedeniyle taşınmak için önümüzdeki haftada beklenecek. Genel merkezin açılışı ise korona ve Ramazan ayı nedeniyle yapılması beklenmiyor. Parti yöneticilerin önümüzdeki haftadan itibaren genel merkezde çalışmalara başlayacağı da öğrenildi. Deva Partisi'ne İstanbul'dan bir şirket tarafından sunumda bulunuldu. Yapılan sunuma göre %36 gibi bir oran mevcut siyasi partilerden memnun olmadığını belirtti. Yeni bir yapıya oy verebileceğini ifade eden grubunda en az %17 ile 18 civarında rakamlar olduğu ifade edildi. Vatandaşın şu anda tek gündemi ekonomi, tek gündemi koronanın bitmesi, tek gündemi bu yani ne seçim, ne partiler, ne anket çalışmaları başka da bir şey değil. Şu da bir gerçek ki bu süreç bittikten sonra, korona krizi bittikten sonra, hayat normale döndükten sonra vatandaş önüne konulacak icraatlara, vaatlere bir bakacak. Hangi parti neyi vaat ediyor? Hangi parti hangi çözüm önerisini sunuyor? Bunlar bir araya gelip devlet için, millet için, ekonomiyi düzeltmek için, vatandaşın çıkarlarını düşünmek için birlik beraberlik içerisinde mi hareket ediyorlar? Yoksa yine ayrılık gayrılık güderek Birbirleriyle tartışarak kayıkçı kavgası mı yapıyorlar? Buna bakacaklar. Yapılacak olası bir erken seçimde ve zamanında yapılacak bir seçimde de iktidarı kim belirleyecek? Kararsız olan seçmen belirleyecek. Takım tutar gibi partisine oy verenler değil, kararsız olan iktidarı belirleyecek. İşte o kararsız seçmenleri yanına alan, genç kesimi yanına alan başarılı olacak. Yeni nesil çok farklı. Eski nesil kimse kusura bakmasın takım tutar gibi parti tutuyor. Lideri başarısız da olsa gidip o partiye oy veriyor. Ama yeni nesil icraatlara bakıyor, söylemlere bakıyor, vaatlere bakıyor. Gelecek vaat ediyor mu bunlar onları izliyor. Ondan sonra gidip oyunu verirse veriyor. Bundan sonra da o kesim zaten yeni iktidarı belirleyecek. Ya yola devam diyecekler ya da tamam diyecekler. İşte o genç kesimi yanına alan kazanacak. O yüzden iktidarı da muhalefeti de başarılı olmak istiyorsa genç neslin bir düşüncesini, bir fikrini öğrenmeli. Düşünen, sorgulayan, her şeye hay hay demeyen yeni bir nesil var artık. Hiç kimse kusura bakmasın. Teknoloji çağında yaşıyoruz. İsterseniz bütün televizyon kanalları, bütün gazeteler gerçekleri göstermesin. Hikaye anlatsın, masal anlatsın. Sosyal medya denilen bir ortamda gençler bilgiye anında ulaşabiliyor. Ama tabi doğru bilgiye ulaşabilmek daha önemli.